ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും എം ഫോർ ഇ ലേണിംഗിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ എന്തൊക്കെയാണ് പഠിച്ചത് എർത്തിൻ്റെ ലെയേഴ്സ് പഠിച്ചു അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ ലിതോസ്ഫിയറും ആസ്ത്രോസ്ഫിയറും എന്താണെന്നും പഠിച്ചു അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ അടുത്ത പോർഷനിലോട്ട് കിടക്കാം അപ്പോൾ ലിതോസ്ഫിയർ പഠിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ലിതോസ്ഫിയർ റോക്ക് കൊണ്ടാണ് മേഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് അല്ലേ പാറകളാണ് ലിതോസ്ഫിയറിൻ്റെ മെയിൻ കണ്ടന്റ് എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് റോക്സ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതോടൊപ്പം തന്നെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെലൈക്കണിൽ ഓൾ കൂടി ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ ക്ലാസ്സസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരികയുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലോട്ട് കിടക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഓൾറെഡി പഠിച്ചതാണ് ലിതോസ്ഫിയറിൻ്റെ മെയിൻ കണ്ടന്റ് റോക്സ് ആണെന്ന് അല്ലേ ലിതോസ് എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം തന്നെ റോക്സ് എന്നാണ് അപ്പോൾ റോക്സിൻ്റെ കോൺസ്റ്റിറ്റുവൻസ് എന്തായിരിക്കും നമുക്ക് നോക്കാം ദ കോൺസ്റ്റിറ്റുവൻസ് ഓഫ് റോക്സ് ആർ കോൾഡ് മിനറൽസ് എന്തുകൊണ്ടാണ് റോക്സ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് മിനറൽസ് കൊണ്ടാണ് മിനറൽസ് എന്നാൽ ധാതുക്കളാണ് ഓക്കെ മോർ ദാൻ ടു തൗസൻഡ് മിനറൽസ് സച്ച് ആസ് സിലിക്ക മൈക്ക ഹെമറ്റൈറ്റ് ബോക്സൈറ്റ് എക്സെട്ര ഹാവ് ബീൻ ഐഡന്റിഫൈഡ് ഓൺ എർത്ത് അതായത് ടു തൗസൻഡിലധികം മിനറൽസ് ആണ് നമ്മളുടെ ഭൂമിയിൽ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത് അതിൽ ചിലതാണ് സിലിക്ക മൈക്ക ഹെമറ്റൈറ്റ് ബോക്സൈറ്റ് എന്നിവ ഈ ഹെമറ്റൈറ്റ് എന്താണ് അയണിൻ്റെ അയിരാണ് ഇരുമ്പിൻ്റെ അയിരാണ് ഹെമറ്റൈറ്റ് അതുപോലെ ബോക്സൈറ്റ് അലൂമിനിയത്തിൻ്റെ അയിരാണ് ഓക്കെ ബേസ്ഡ് ഓൺ മോഡ് ഓഫ് ഫോമേഷൻ റോക്സ് ക്യാൻ ബി ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു ത്രീ അതായത് ഏത് രീതിയിലാണ് റോക്സ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് അതനുസരിച്ചിട്ട് മൂന്നായിട്ട് നമുക്ക് റോക്സിനെ തരം തിരിക്കാം ഏതൊക്കെയാണ് ഇഗ്നിയസ് റോക്സ് സെഡിമെൻറ്ററി റോക്സ് ആൻഡ് മെറ്റമോർഫിക് റോക്സ് അപ്പോൾ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ മോഡ് ഓഫ് ഫോമേഷൻ റോക്സിനെ മൂന്നായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ഏതൊക്കെയാണ് ഇഗ്നിയസ് സെഡിമെൻറ്ററി മെറ്റമോർഫിക് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഈ ഓരോ ടൈപ്സ് ഓഫ് റോക്സിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ആദ്യത്തേത് ഇഗ്നിയസ് റോക്സ് ഇഗ്നിയസ് റോക്സ് എന്നാൽ ആംഗനേയ ശിലകൾ എന്നാണ് മലയാളത്തിൽ പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇഗ്നിയസ് റോക്സ് ആർ ഫോംഡ് ബൈ ദ മോൾട്ടൻ റോക്ക് മെറ്റീരിയൽ റൈസിങ് ത്രൂ ദ ഫിഷേഴ്സ് ഇൻ ദ ക്രസ്റ്റ് ആൻഡ് സോളിഡിഫൈങ് എയ്തർ ഓൺ ദ സർഫസ് ഓഫ് എർത്ത് ഓർ വിത്തിൻ ദ ക്രസ്റ്റ് ഇറ്റ് സെൽഫ് അതായത് ഈ വോൾക്കാനിക് ഇറപ്ഷൻ ഒക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് റോക്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പെട്ടിരിക്കുന്ന മോൾട്ടൻ റോക്ക് അതായത് ഉരുകിയ അവസ്ഥയിലുള്ള റോക്ക് മെറ്റീരിയൽ പുറത്തേക്ക് തള്ളി വന്ന് പുറത്തേക്ക് ഒഴുകുന്നതാണ് ഈ വോൾക്കാനിക് ഇറപ്ഷൻ അത് ചിലപ്പോൾ പുറത്തേക്ക് വന്ന ശേഷം സോളിഡായി മാറി റോക്സായി മാറാം അതല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഇരുന്ന് റോക്സായിട്ട് മാറാം ആ ഒരു രീതിയിൽ ഫോം ചെയ്യുന്ന റോക്സ് ആണ് എന്ത് ഇഗ്നിയസ് റോക്സ് അതായത് മോൾട്ടൺ റോക്ക് മെറ്റീരിയൽ സോളിഡിഫൈ ചെയ്ത് ഫോം ചെയ്യുന്ന റോക്സ് ആണ് ഇഗ്നിയസ് റോക്സ് ഓക്കെ ആംഗനേയ ശിലകൾ എന്നാണ് അതിന് പറയുന്നത് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഗ്രനൈറ്റും ബസാൾട്ടും ഗ്രനൈറ്റ് എന്ന് എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ ഈ ഗ്രനൈറ്റ് ഇഗ്നിയസ് റോക്സിനെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഗ്രനൈറ്റ് മാത്രമല്ല ബസാൾട്ടും ഇഗ്നിയസ് റോക്ക് ആണ് ഓക്കെ ഇനി മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയാണ് ആസ് ഓൾ അതർ റോക്ക് ടൈപ്സ് ആർ ഫോം ഫ്രം ദ ഇഗ്നിയസ് റോക്സ് ദേ ആർ കോൾഡ് പ്രൈമറി റോക്സ് അതായത് മറ്റെല്ലാത്തരം ശിലകളും ഇഗ്നിയസ് റോക്സിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടായി വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇഗ്നിയസ് റോക്സിനെ പ്രൈമറി റോക്സ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മദർ റോക്ക് എന്നും അറിയപ്പെടും അതായത് മാതൃശില ഓക്കെ എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത് മറ്റെല്ലാ റോക്സും ഇഗ്നിയസ് റോക്സിൽ നിന്നാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി സെക്കൻഡ് ടൈപ്പ് ഓഫ് റോക്ക് ആണ് സെഡിമെൻറ്ററി റോക്സ് അഥവാ അവസാദ ശിലകൾ എന്താണ് സെഡിമെൻറ്ററി റോക്സിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം റോക്സ് അണ്ടർഗോ വിതറിങ് ഇൻ കോഴ്സ് ഓഫ് ടൈം ദ ഡെബ്രസ് സോ ഫോംഡ് വിൽ ബി ഡെപ്പോസിറ്റഡ് ഇൻ ലോ റീജിയൻസ് ആസ് ലയേഴ്സ് these materials gradually get lithified and transformed into sedimentary rocks adayid kaalam chellum thorum rocks ne withering sambhavikkum adayid abakshayam sambhavikkum adayid pottiyum podinjum okka poga ingane pottiyum podinjum povunna materials taale oru layer aayittu form cheyum angane pala pala layers form cheyda shesham idellam kodi endayi maarum oru paare aay
അടുത്ത ലേ അടുത്തത് പൊടിഞ്ഞു വരും അത് വീണ്ടും അടുത്തൊരു ലെയർ ആയിട്ട് ഫോം ചെയ്യും അങ്ങനെ ലെയേഴ്സ് ആയിട്ട് ഫോം ചെയ്യുന്ന റോക്ക് ആയതുകൊണ്ട് സെഡിമെൻറ്ററി റോക്സിനെ സ്ട്രാറ്റിഫൈഡ് റോക്സ് എന്നും പറയും സ്ട്രാറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെയേഴ്സ് എന്നാണ് അർത്ഥം ഓക്കെ അപ്പോൾ സ്ട്രാറ്റിഫൈഡ് റോക്സ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് സെഡിമെൻറ്ററി റോക്സ് ആണ് എന്നാൽ പ്രൈമറി റോക്സ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഇഗ്നിയസ് റോക്സ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി തേർഡ് ടൈപ്പാണ് മെറ്റമോർഫിക് റോക്സ് അഥവാ കായാന്തരിത ശിലകൾ കായാന്തരിത ശിലകളുടെ പ്രത്യേകത എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം വെൻ റോക്സ് അണ്ടർഗോ ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് കെമിക്കൽ ചേഞ്ചസ് ഡ്യൂ ടു ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് പ്രഷർ മെറ്റമോർഫിക് റോക്സ് ആർ ഫോംഡ് അതായത് ശിലകൾ കുറേ കാലങ്ങളോളം ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിനും പ്രഷറിനും വിധേയമായി മറ്റ് ഒരു തരത്തിലുള്ള റോക്കായിട്ട് ഫോം ചെയ്യും ആ റോക്കാണ് എന്ത് മെറ്റമോർഫിക് റോക്ക് അതായത് സെഡിമെൻറ്ററി റോക്സിൽ നിന്നും മെറ്റമോർഫിക് റോക്ക് ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ ഇഗ്നിയസ് റോക്സിൽ നിന്നും മെറ്റമോർഫിക് റോക്സ് ഉണ്ടാകാം എങ്ങനെയാണ് അത് ഉണ്ടാവുന്നത് ഹൈ പ്രഷർ ആൻഡ് ടെമ്പറേച്ചർ കാരണം റോക്സിൻ്റെ ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് കെമിക്കൽ സ്ട്രക്ചർ മാറും അങ്ങനെയാണ് മെറ്റമോർഫിക് റോക്ക് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ മെറ്റമോർഫിക് റോക്സിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് മാർബിളും സ്ലേറ്റും ഇത് രണ്ടും നിങ്ങൾക്കറിയാലോ മാർബിളും സ്ലേറ്റും നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും അപ്പോൾ ഈ മാർബിളും സ്ലേറ്റും മെറ്റമോർഫിക് റോക്സിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇനി മെറ്റമോർഫിക് റോക്സ് ആണ് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ മെറ്റമോർഫിക് റോക്സ് ആർ പ്രോമിനൻറ്റ് ഇൻ കേരള ഓക്കെ അപ്പോൾ മൂന്ന് ടൈപ്സ് ഓഫ് റോക്സും അതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളും മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് റോക്ക് സൈക്കിൾ ആണ് അതായത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഇഗ്നിയസ് റോക്സ് ആണ് പ്രൈമറി റോക്സ് മറ്റെല്ലാ റോക്സും ഇഗ്നിയസ് റോക്സിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഇഗ്നിയസ് റോക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് മോൾട്ടൻ ലാവ വോൾക്കാനിക് ഇറപ്ഷൻ കാരണമോ മറ്റെന്തെങ്കിലും കാരണമോ പുറത്തേക്ക് വന്നിട്ട് അത് സോളിഡിഫൈ ചെയ്തിട്ടാണ് ഇഗ്നിയസ് റോക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ഇഗ്നിയസ് റോക്ക് വീണ്ടും മെൽറ്റ് ചെയ്താൽ എന്ത് സംഭവിക്കും വീണ്ടും ലാവയായി തന്നെ മാറും അപ്പോൾ ഇഗ്നിയസ് റോക്ക് മെൽറ്റ് ചെയ്താൽ ലാവയായിട്ട് മാറും ഇനി ഇഗ്നിയസ് റോക്ക് ഡിസിൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്താലോ ഡിസിൻ്റഗ്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഡിസിൻ്റഗ്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊടിഞ്ഞു പോവുക ഓക്കെ പൊടിഞ്ഞു പോയാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും അതിങ്ങനെ ലെയേഴ്സ് ആയിട്ട് അടിഞ്ഞു കൂടി സെഡിമെൻറ്ററി റോക്സ് ഫോം ചെയ്യും ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് എന്താണ് ഈ ഇഗ്നിയസ് റോക്സ് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് പ്രഷറിന് വിധേയമായാൽ എന്തുണ്ടാകും മെറ്റമോർഫിക് റോക്ക് അപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് പ്രഷർ വന്നാൽ അവിടെ മെറ്റമോർഫിക് റോക്ക് ആകും ഡിസിൻ്റഗ്രേഷൻ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സെഡിമെൻറ്ററി റോക്ക് ആവും മെൽറ്റ് ആയാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും വീണ്ടും മോൾട്ടൺ ഫോമിലേക്ക് പോകും ഓക്കെ ഇനി സെഡിമെൻറ്ററി റോക്സിന് മെൽറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ സെഡിമെൻറ്ററി റോക്ക് മെൽറ്റ് ആയാൽ ലാവയായിട്ട് ഫോം ചെയ്യും ആ ലാവ സോളിഡിഫൈ ചെയ്താൽ വീണ്ടും ഇഗ്നിയസ് റോക്ക് ആവും ഓക്കെ ഇനി സെഡിമെൻറ്ററി റോക്സിനും ഡിസിൻ്റഗ്രേഷൻ സംഭവിക്കാം അതായത് സെഡിമെൻറ്ററി റോക്കും പൊടിഞ്ഞു പൊടിഞ്ഞു പോകാം അങ്ങനെ പൊടിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും അത് പിന്നെയും ലെയേഴ്സ് ആയിട്ട് ഫോം ചെയ്ത് സെഡിമെൻറ്ററി റോക്ക് തന്നെ ഫോം ചെയ്യും ഓക്കെ അതുപോലെ മെറ്റമോർഫിക് റോക്ക് ഡിസിൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്താൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ഡിസിൻ്റഗ്രേഷൻ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വീണ്ടും ലെയേഴ്സ് ആയിട്ട് സെഡിമെൻറ്ററി റോക്ക് തന്നെ ഫോം ചെയ്യും ഓക്കെ ഇനി അതുപോലെ മെറ്റമോർഫിക് റോക്ക് മെൽറ്റ് ചെയ്താൽ എന്ത് ഫോം ചെയ്യും ലാവ തന്നെ ഫോം ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇതാണ് റോക്ക് സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൈമറി റോക്ക് ഇഗ്നിയസ് റോക്ക് ആണ് ഇഗ്നിയസ് റോക്കിൽ നിന്നാണ് മറ്റെല്ലാ റോക്സും ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നാൽ ഇത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ട് കിടക്കുന്നതാണ് മെൽറ്റ് ചെയ്താൽ ലാവ ഫോം ചെയ്യും ഡിസിൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്താൽ സെഡിമെൻറ്ററി റോക്സ് ഫോം ചെയ്യും ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് പ്രഷറിന് വിധേയമായാൽ മെറ്റമോർഫിക് റോക്ക് ഫോം ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ചാർട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലേ ഇവിടെ എന്താ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇഗ്നിയസ് റോക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ സെഡിമെൻറ്ററി റോക്കും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആരോയും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ടുള്ള ആരോയിലും മെൽറ്റ് എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സെഡിമെൻറ്ററി റോക്ക് മെൽറ്റ് ചെയ്താൽ എന്ത് ഫോം ചെയ്യും ഇഗ്നിയസ് റോക്ക് ഫോം ചെയ്യും ഇനി ഇഗ്നിയസ് റോക്കിന് എന്ത് സംഭവിച്ചാലാണ് സെഡിമെൻറ്ററി റോക്ക് വരുന്നത് സെഡിമെൻറ്ററി റോക്ക് ഫോം ചെയ്യണമെങ്കിൽ പൊടിയണം അല്ലേ പൊടിയുന്നത് എങ്ങ
സെഡിമെൻറ്ററി റോക്ക് ഫോം ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഫാക്റ്റ് മനസ്സിലായി എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് എന്താണ് ഫോസിൽസ് എന്ന് നോക്കാം എന്താണ് ഫോസിൽസ് ദ റിമൈൻസ് ഓഫ് ഏൻഷ്യൻ പ്ലാന്റ്സ് ആൻഡ് ആനിമൽസ് ഫൗണ്ട് ഇൻ സെഡിമെൻറ്ററി റോക്സ് ആർ കോൾഡ് ഫോസിൽസ് സെഡിമെൻറ്ററി റോക്സിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഏൻഷ്യൻറ്റ് പ്ലാന്റ്സ് ആൻഡ് ആനിമൽസിൻ്റെ റിമൈൻസ് ആണ് ഫോസിൽസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അതായത് സെഡിമെൻറ്ററി റോക്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കുറേ കാലങ്ങൾക്ക് മുന്നേയുള്ള ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേയുള്ള പ്ലാന്റ്സിൻ്റെയും ആനിമൽസിൻ്റെയും ഒക്കെ റിമൈൻസ് കാണാറുണ്ട് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഫോസിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് വി മേക്ക് യൂസ് ഓഫ് ദിസ് ഫോസിൽസ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഏർത്ത്സ് പ്രീ ഹിസ്റ്ററി ആൻഡ് ടു എസ്റ്റിമേറ്റ് ദ ഏജ് ഓഫ് റോക്സ് അതായത് എർത്തിൻ്റെ പ്രീ ഹിസ്റ്ററി അതായത് ഹിസ്റ്ററിക്ക് മുന്നേയുള്ള കാലത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ റോക്സിൻ്റെ പ്രായം മനസ്സിലാക്കാനും ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ ഫോസിൽസ് ഉപയോഗപ്പെടുത്താറ് ഓക്കെ ഇനി കോൾ പെട്രോളിയം നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് എക്സെട്ര ഹാവ് ബീൻ ഇവോൾഡ് ഫ്രം ദ റിമൈൻസ് ഓഫ് ഏൻഷ്യൻറ്റ് ഓർഗാനിസംസ് ഹെൻസ് ദീസ് ആർ ഓൾസോ കോൾ ഫോസിൽ ഫ്യൂൽസ് അതായത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഫോസിൽസിൽ നിന്നും നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതാണ് കോളും പെട്രോളിയവും നാച്ചുറൽ ഗ്യാസും ഒക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് അവ ഫോസൽ ഫ്യൂൽസ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫോസിൽസ് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ ദ റിമൈൻസ് ഓഫ് ഏൻഷ്യൻറ്റ് പ്ലാന്റ്സ് ആൻഡ് ആനിമൽസ് ഫൗണ്ട് ഇൻ സെഡിമെൻറ്ററി റോക്സ് ആർ കോൾഡ് ഫോസിൽസ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മുടെ അടുത്ത ടോപ്പിക് ആണ് വിതറിങ് എന്താണ് വിതറിങ് ഡിസിൻറ്റഗ്രേഷൻ ആൻഡ് ഡീകമ്പോസിഷൻ ഓഫ് റോക്സ് ഓവർ ടൈം ദാറ്റ് ചേഞ്ചസ് ഇറ്റ്സ് ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് കെമിക്കൽ കമ്പോസിഷൻ ഇസ് നോൺ ആസ് വിതറിങ് അതായത് റോക്സിന് കാലം ചെല്ലും തോറും ഡിസിൻറ്റഗ്രേഷനും ഡീകമ്പോസിഷനും സംഭവിക്കും ഡിസിൻറ്റഗ്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊടിഞ്ഞു പോകുന്നതാണ് ഡീകമ്പോസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അത് ദ്രവിച്ചു പോകുന്നതാണ് സോ അങ്ങനെ സംഭവിക്കുമ്പോൾ റോക്സിൻ്റെ ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് കെമിക്കൽ കമ്പോസിഷന് മാറ്റം സംഭവിക്കും അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് വിതറിങ് അഥവാ അപക്ഷയം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചു ഇഗ്നിയസ് റോക്സ് ഡിസിൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് എന്തുണ്ടാവുന്നത് സെഡിമെൻറ്ററി റോക്സ് ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഡിസിൻറ്റഗ്രേഷനും ഡീകമ്പോസിഷനും സംഭവിക്കുന്നതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് വിതറിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് വിതറിങ് ആണ് മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള വിതറിങ് ആണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് മെക്കാനിക്കൽ വിതറിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിക്കൽ ഓർ മെക്കാനിക്കൽ വിതറിങ് കെമിക്കൽ വിതറിങ് പിന്നെ ബയോളജിക്കൽ വിതറിങ് ഇത് ഓരോന്നും എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യത്തേത് ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് മെക്കാനിക്കൽ വിതറിങ് ദ എക്സ്പാൻഷൻ ആൻഡ് കോൺട്രാക്ഷൻ ഓഫ് മിനറൽസ് ഡ്യൂ ടു വേരിയേഷൻസ് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ റിസൾട്ട്സ് ഇൻ വിതറിങ് അതായത് ടെമ്പറേച്ചർ വേരിയേഷൻ കാരണം മിനറൽസ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുകയും കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും ഓക്കെ അങ്ങനെ വിതറിങ് സംഭവിക്കാം ഓക്കെ ഡിസിൻറ്റഗ്രേഷൻ ഓൾസോ അക്കേഴ്സ് ഡ്യൂ ടു ഫ്രീസിങ് ഓഫ് വാട്ടർ ഇൻ ഫിഷേഴ്സ് ഓഫ് റോക്സ് ഫിഷേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് റോക്സിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ചെറിയ ചെറിയ സ്പേസിൽ വെള്ളം ചെന്നിരുന്ന് കഴിയുമ്പോൾ തണുപ്പ് കൂടുമ്പോൾ അത് ഫ്രീസ് ആയിട്ട് ഐസ് ആയിട്ട് മാറും അങ്ങനെ സംഭവിക്കുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് അതിന് ചുറ്റുമുള്ള റോക്സിന് വിള്ളൽ സംഭവിക്കാം അങ്ങനെ റോക്സ് പൊടിയാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ സംഭവിക്കുന്ന വിതറിങ്ങിനെയാണ് ഫിസിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ മെക്കാനിക്കൽ വിതറിങ് എന്ന് പറയുന്നത് മിനറൽസ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുകയും കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ വിതറിങ് സംഭവിക്കാം അതുപോലെ ഫിഷേഴ്സ് ഓഫ് റോക്സിൻ്റെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന വെള്ളം ഫ്രീസ് ആകുമ്പോഴും റോക്സ് പൊടിയാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതിനെയാണ് ഫിസിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ മെക്കാനിക്കൽ വിതറിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തത് കെമിക്കൽ വിതറിങ് ആണ് ഓക്സിജൻ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് വാട്ടർ എക്സെട്ര റിയാക്ട് വിത്ത് മിനറൽസ് ആൻഡ് റിസൾട്ട്സ് ഇൻ കെമിക്കൽ ഡീകമ്പോസിഷൻ ഓഫ് റോക്സ് അതായത് റോക്സുമായിട്ട് ഓക്സിജനും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും വാട്ടറും എല്ലാം റിയാക്ട് ചെയ്യും റോക്സ് എന്തുകൊണ്ടാണ് മെയ്ഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മിനറൽസ് കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഈ മിനറൽസുമായിട്ടാണ് ഓക്സിജനും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും വാട്ടറും റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ റോക്സ് ദ്രവിച്ചു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ആ ഒരു വിതറിങ്ങിനെയാണ് കെമിക്കൽ വിതറിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി മൂന്നാമത്തെ ടൈപ്പ് ഓഫ് വിതറിങ് ആണ് ബയോളജിക്കൽ വിതറിങ് പ്ലാന്റ് റൂട്ട്സ് പെനട്രേറ്റിംഗ് ഇൻ ടു ദ ഫിഷേഴ്സ് ഇൻ റോക്സ് ബ്രോയിങ് ഓഫ്
ഇനി അടുത്തത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എങ്ങനെയാണ് വിതറിങ് മനുഷ്യനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് വിതറിങ് ഹെൽപ്സ് ഹ്യൂമൻസ് ഇൻ മെനി വെയ്സ് അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഫേസ്റ്റ് വൺ ഇസ് മിനറൽസ് ഇൻ റോക്സ് ഗെറ്റ് എക്സ്ട്രാക്റ്റഡ് റോക്സിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള മിനറൽസിനെ നമുക്ക് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് വിതറിങ് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ മൈനിങ് മൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് സഹായിക്കും ഓൾസോ ഇറ്റ് കോസസ് ഇൻ സോയിൽ ഫോമേഷൻ എപ്പോഴും പുതിയ സോയിൽ ഫോം ചെയ്യാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്ന പ്രോസസ് എന്താണ് വിതറിങ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് വിതറിങ് മനുഷ്യനെ സഹായിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് റോക്സിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് ബാക്കിയുള്ള പോർഷൻസ് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം സോ എല്ലാവരും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും വീഡിയോ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ അടുത്തൊരു ടോപ്പിക്കുമായി കാ